শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে আমরা কিভাবে ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে প্রপস ব্যবহার করতে পারি এই পর্বে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কিভাবে আমরা বাটন তৈরি করে সেই বাটনের মধ্যে অন ক্লিক সেট করতে পারি তো বাটন তৈরি করার ক্ষেত্রে আমি একবার ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে বাটন তৈরি করব করে সেখানে অন ক্লিক সেট করব দেন আবার ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরেও বাটন তৈরি করে সেখানে অন ক্লিক সেট করব তো এর আগে আমরা হ্যালো ডট জেএস এবং ওয়েলকাম ডট জেএস নামে দুটি ফাইল তৈরি করে নিয়েছিলাম যেখানে হ্যালো ডট জেএস ছিল হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এবং ওয়েলকাম ডট জেএস ছিল হচ্ছে আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্ট এখন এই যে হ্যালো ডট জেএস এটা হচ্ছে আমাদের একটা ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এখন এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে আমি বাটন তৈরি করে নিচ্ছি ওকে তাহলে এখানে বাটন তৈরি করার আগে আমি এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে একটু ডিভ এলিমেন্টটা ব্যবহার করে নিচ্ছি তো এই ডিভের ভেতরে এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভিতরে আগে যা ছিল আমি সেটাকেই রেখে দিলাম দেন নতুন করে আমি এখানে যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এখানে একটা বাটন তৈরি করে নিচ্ছি ওকে তো এখানে আমি বাটন ট্যাগ ইউজ করে একটা বাটন তৈরি করে নিলাম দেন এই বাটনের মধ্যে আমি লিখে দিলাম যে হচ্ছে ক্লিক মি ক্লিক মি তাহলে যে ঘটনাটা ঘটতেছে খেয়াল করে দেখুন এখানে আমি যতগুলো বাটন তৈরি করলাম ততগুলো বাটন কিন্তু এখানে চলে আসলো এখানে এতগুলো বাটন হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে কারণ এই যে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট এই ফাংশনাল কম্পোনেন্টটাকে কিন্তু আমি এখানে বারবার কি করেছিলাম কল করেছিলাম আচ্ছা তাহলে একবারই কল করি ওকে ফাইন তাহলে এখানে বাটন আসবে কয়টা আমার একটা এখন এই যে ক্লিক মি নামে যে বাটনটা আমি ফাংশনাল কম্পোনেন্টের ভেতরে তৈরি করে নিয়েছি ক্লিক মি নামে বাটনটা এখন আমরা করব কি এই বাটনের মধ্যে অন ক্লিক সেট করব অর্থাৎ এই বাটনে ক্লিক করলে যেন কোনো একটা কাজ হয় সেই কাজটাকে আমরা এখানে ঠিক করে দেব তো আমরা জানি যে রিয়েক্টে শুধুমাত্র নয় জাভাই স্ক্রিপ্টেই পুরো জাভাই স্ক্রিপ্টেই আমরা ফাংশনের ভিতরে কিন্তু ফাংশন লিখতে পারি তো এখন এই যে বাটন আছে এই বাটনে ক্লিক করলে কি হবে সেটা আমরা একটা ফাংশনের ভিতরে লিখে নিতে পারি তো এই ফাংশনের ভিতরেই আমি নতুন করে একটা ফাংশন লিখছি এই ফাংশনের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ডুডিস ওকে ডুডিস ডুডিসের মধ্যে আমি জাস্ট খুবই সিম্পল একটা অ্যালার্ট দিয়ে দিচ্ছি এবং এই অ্যালার্টে আমি লিখে দিলাম যে হচ্ছে বাটন ইস ক্লিক ওকে ফাইন এখন আমি চাচ্ছি যে যখন আমি এই বাটনে ক্লিক করব তখন হবে কি ফাংশানটা কাজ করবে তো বাটন ক্লিকে যদি আমি কোনো ফাংশানকে এক্সিকিউট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এখানে বাটনের যে ট্যাগ এই ট্যাগের ভিতরে অন ক্লিক নামে একটা অ্যাট্রিবিউট আছে সেখানে অন ক্লিক অ্যাট্রিবিউটটা এখানে লিখতে হবে তো এই অন ক্লিক আর হচ্ছে ফ্রেশ জাভাই স্ক্রিপ্টের অন ক্লিকের মধ্যে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে সেটা হচ্ছে এখানে খেয়াল করে দেখুন অন ক্লিক লিখাটা কিন্তু হচ্ছে ক্যামেল কেজে লিখা আছে বাট ফ্রেশ জাভাই স্ক্রিপ্টে কিন্তু ক্যামেল কেজে নাই শুধুমাত্র স্মল লেটারে আছে বা হচ্ছে লোয়ার কেজে আছে তো এখানে অন ক্লিককে আমি লিখে দিলাম দেন এই অন ক্লিকের ভেতরে আমাকে বলে দিতে হবে যে কোন ফাংশানটাকে আমি এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি তো এর আগে ফ্রেশ জাভাই স্ক্রিপ্টে আমরা করেছিলাম কি এভাবে ডাবল কোটেশন দিয়েছিলাম ডাবল কোটেশন দিয়ে তার মধ্যে আমরা যে ফাংশানটাকে কল করতে চাচ্ছি সেই ফাংশানটার নাম লিখে দিয়েছিলাম কিন্তু রিয়েক্টে কিন্তু এভাবে দিলে হবে না রিয়েক্টে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই অন ক্লিক যে আছে এর ভিতরে আমরা কি করবো কি এরকম দুটো ব্র্যাকেট দিয়ে দেবো ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা যে ফাংশানটাকে কল করতে চাচ্ছি জাস্ট সেই ফাংশানটার নাম আমরা লিখে দেবো তাহলেই হয়ে যাবে কিন্তু এই ফাংশানটার নাম লিখে আপনি যদি আবার এই ফাংশানটার নাম লিখে প্যারেন্থিসিস দেন তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে বাটনকে ক্লিক করার আগেই এই যে ডুডিস নামে যে ফাংশানটা আছে ফাংশানটা ক্লিক করার আগেই এক্সিকিউট হয়ে যাবে যদি আমরা এখানে প্যারেন্থিসিস দেই আর যদি আমরা প্যারেন্থিসিস না দেই তাহলে বাটনকে ক্লিক করলেই কেবলমাত্র এই ফাংশানটা এক্সিকিউট হবে তো প্রথমে আসুন আমরা এখানে প্যারেন্থিসিস না দিয়ে এটাকে একটু রান করে দেখি ওকে ফাইন এটাকে রান করলাম আমি এখন এখানে ক্লিক মিটে চাপ দিলে কি হচ্ছে বাটন ইস ক্লিক আবার আমি চাপ দিচ্ছি বাটন ইস ক্লিক বাট আমরা যদি এখানে ডু দিস লিখে এখানে ডু দিস লিখে এখানে প্যারেন্থিসিস দিয়ে দেই তাহলে বাটনকে ক্লিক না করতেই অটোমেটিকলি এই ডু দিস নামে যে ফাংশান এই ফাংশানটা এক্সিকিউট হয়ে যাবে এবার আমরা যদি দেখি খেয়াল করে দেখুন বাটনকে কিন্তু ক্লিক করার প্রয়োজন হয় নাই শুধুমাত্র পেস্টটা যখন রান করছে পেস্টটা রান করার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিকলি ফাংশানটা কি হয়ে গেছে আমার এক্সিকিউট হয়ে গেছে এই যে পেস্ট রান করার সঙ্গে সঙ্গে ফাংশানটা এক্সিকিউট হয়ে গেল তার মানে আমরা যদি এখানে অন ক্লিকের ভিতরে ফাংশানের নাম লিখে সেই ফাংশানের প্যারেন্থিসিস ইউজ করি তাহলে ফাংশানটা অটোমেটিকলি কল হয়ে যাবে বাট আমরা যদি প্যারেন্থিসিস না দিই তাহলে ফাংশান কিন্তু অটোমেটিকলি কল হবে না তখন ফাংশান শুধুমাত্র তখনই কল হবে
যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে এই বাটনটাকেই সেম বাটনটাকেই আমি এবার ক্লাস কম্পোনেন্টের ভিতরে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের ক্লাস কম্পোনেন্টের নাম ছিল ওয়েলকাম ডট জেস ওকে এর মধ্যে আমি যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমে একটা বাটন তৈরি করে নেব তো এখানে বাটন তৈরি করার জন্য আমি টোটাল যে আমার ভিউটাকে রিটার্ন করেছি সেই টোটাল ভিউটাকে আমি একটা ডিবের মধ্যে রাখছি তো এই ডিবের মধ্যে এই যে লাইনটা ছিল এই লাইনটাকে রেখে দিলাম দেন এই ডিবের মধ্যে একটা কি করে নিলাম আমি বাটন তৈরি করে নিলাম এই যে বাটনটা আমি তৈরি করলাম এই বাটনটার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ক্লিক মি ফ্রম ক্লাস ওকে ক্লিক মি ফ্রম ক্লাস এখন এই যে আমি বাটনটা এখানে তৈরি করেছি এখন এই অবস্থায় যদি আমি একটু রান করি খেয়াল করে দেখুন ক্লিক মি ফ্রম ক্লাস অনেকগুলো বাটন তৈরি হয়ে গিয়েছে কিন্তু এখন এতগুলো বাটন তৈরি হয়ে যাওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে আমি এই অ্যাপ ডট জে এসের ভিতরে যে আমার ক্লাস কম্পোনেন্ট ছিল ওয়েলকাম এই ক্লাস কম্পোনেন্টকে এখানে কিন্তু বারবার কল করেছি এখানে তিনবার কল করেছি এ কারণে কিন্তু এখানে তিনটা বাটন তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি যদি এটাকে জাস্ট সিম্প্লিফাই করার জন্য একবার এখানে আমি এক্সিকিউট করছি একবার এক্সিকিউট করলে আমরা এখানে দেখতে পাবো ক্লিক মি ফ্রম ক্লাস একটা বাটন এখন আমরা করব কি এর আগে আমরা ফাংশনাল কম্পোনেন্টের বাটনে কিন্তু একটা ই সেট করেছিলাম ক্লিক ইভেন্ট সেট করেছিলাম এখন এই যে ক্লাস কম্পোনেন্ট আমরা তৈরি করলাম এই ক্লাস কম্পোনেন্টের বাটনের ভিতরে আমরা একটা ক্লিক ইভেন্ট সেট করব তো অ্যাজ লাইক অ্যাজ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট ক্লাস কম্পোনেন্টের যে ই আছে বাটন আছে এই বাটনের মধ্যে যদি আমরা একটা ক্লিক ইভেন্ট সেট করতে চাই তাহলে ফার্স্ট আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই ক্লাসের ভিতরে আমরা একটা ফাংশান তৈরি করে নেব তো এই ফাংশানটার নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি ডু দিস ফ্রম ক্লাস ওকে দেন এই ফাংশানের ভিতরে আমি একটা অ্যালার্ট দিয়ে দিচ্ছি অ্যালার্ট এবং এই অ্যালার্টের মধ্যে আমি লিখে দিলাম যে হচ্ছে বাটন ইস ক্লিক ফ্রম ক্লাস ওকে ফাইন এখন এই যে ফাংশানটা এখানে আমি তৈরি করে নিলাম এই ফাংশানটা করবো কি বাটনের যে অনক্লিক ইভেন্ট আছে সেই অনক্লিক ইভেন্টের মধ্যে আমরা দিয়ে দেব এখন এখানে যখন আমরা অনক্লিক ইভেন্টের মধ্যে কোনো ফাংশানকে দিয়ে দেব তখন কিন্তু আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এই ফাংশানটা যেহেতু এই ক্লাসের ভেতরেই আছে সেহেতু অবশ্যই আমাকে এখানে দিস কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং দিস কিওয়ার্ড ব্যবহার করে আমি যে ফাংশানটাকে এখানে কল করতে চাচ্ছি সেই ফাংশানটার নাম লিখে দিতে হবে ওকে ফাইন এখন আমি যদি ক্লিক মি ফ্রম ক্লাস এটাকে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ফাংশানটা আমার এক্সিকিউট হচ্ছে আবার এটাকে ক্লিক করলাম ফাংশান এক্সিকিউট হচ্ছে এখন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আমরা যদি ক্লাস কম্পোনেন্টের ক্ষেত্রেও যখন আমরা অন ক্লিক ইভেন্টের মধ্যে ফাংশানকে কল করব কল করার সময় যদি আমরা এখানে একটা প্যারেন্থিসিস দিয়ে দেই তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে ওই যে প্যারেন্থিসিস দিলাম আমরা ওই প্যারেন্থিসিস দেওয়ার কারণে বাটনকে বাটনে ক্লিক করার আগেই কিন্তু কি হয়ে যাবে ওই মেথডটা এক্সিকিউট হয়ে যাবে বা ফাংশানটা কল হয়ে যাবে এই জন্য আমরা অবশ্যই এখানে প্যারেন্থিসিস দিব না এখানে প্যারেন্থিসিস যদি আমরা না দেই তাহলে যেটা সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাটনকে ক্লিক করলেই মেথড এক্সিকিউট হবে বা ফাংশান এক্সিকিউট হবে তার আগে কিন্তু নয় 